గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఆల్రెడీ పార్శ్వామి విప్లవం ఆవిష్కరణల గురించి రెండు పాటలుగా చేయటం జరిగింది మొదటి పాటలో వచ్చేసరికి ఇక్కడ పార్శ్వామి విప్లవంలో ముఖ్యంగా నూలు వస్త్ర పరిశ్రమల ఆవిష్కరణల గురించి తర్వాత బొగ్గు పరిశ్రమ గురించి తర్వాత ఆవిరియంత్రం గురించి టెనడి గురించి చెప్పటం జరిగింది ఈరోజు రెండవ పాట గురించి చెప్పుకుందామండి ఇందులో ప్రధానంగా ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమ గురించి తర్వాత రహదారులు కాలువలు తర్వాత అదేవిధంగా సమాచార అంటే రైల్వేలు తర్వాత సాంకేతిక సమాచార రంగాల గురించి ఇక్కడ చెప్పుకోబోతున్నామండి వీటిలో ఈ ప్రధానంగా వచ్చేసరికి మొదటిది ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలో ఆవిష్కరణలు అని చెప్పేసి అని అంటే ఏ యంత్రం తయారు చేయాలన్నా కానీ ఇనుము అనేది అవసరం కొంచెం మన్ అంటే కొంచెం గట్టితనం అనేది ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఉక్కు అనేది అవసరం ఈ నువ్వు నుంచి తర్వాత కాలంలో ఉక్కుని తయారు చేయటం అనేది కూడా జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా ఇనుము అనేది వాడుతున్నారు మరి పారిశ్రామిక విప్లవంలో అది ఎటువంటి మార్పులకు గురి అయింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అంటే ప్రాచీన కాలంలో మనం కత్తులు కానీ తర్వాత ఇవన్నీ పోత పోసి ఇనుము కరిగించి ఇవన్నీ కూడా చేయటం ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉంది అందులో భాగంగా ఇక్కడ రోమన్ సామ్రాజ్యంలో డే బుక్ అని చెప్పేసి దాని నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇనుముని వినియోగించి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద గొలుసులు తర్వాత కవచాలు ఇటువంటి అన్ని ఫిరంగులు అన్ని తయారు చేశారని చెప్పేసి అని మాకు చిన్న ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చుకోవటం జరిగిందండి ఇందులో ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆధునిక కాలంలో ఇనుము ఏ విధంగా ఉపయోగించారు అని చెప్పేసి అంటే మొదట రాజుల కాలంలో వచ్చేసరికి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి యుద్ధ సామాగ్రికి ఉపయోగిస్తే ఇక్కడ సామాన్యుడికి అవసరమైనటువంటి ఇళ్ళు తర్వాత అదేవిధంగా ఈ రోడ్లు తర్వాత వంతెనలు ఇలాగ రకరకాల వాటిలో కూడా ఇనుమును వినియోగించడం వలన ఇనుము యొక్క వాడకం అనేది ఎక్కువైంది సో ఇనుము వాడకం ఎక్కువైంది కాబట్టి దీని అవసరం అనేది ప్రజలు అంటే ప్రజలకి అవసరమైనటువంటి వస్తువు తయారైంది సో దీన్ని ఉత్పత్తి అనేది పెంచాల్సిన అవసరం వచ్చింది మరి ఇనుమును కరిగించడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి విధానం అందుకు ఇంతకుముందు రోజుల్లో కర్రబొగ్గుని ఉపయోగించేవాళ్ళు అయితే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను బొగ్గు పరిశ్రమ గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్పున్నాను కర్రబొగ్గు స్థానంలో నేల బొగ్గును ఉపయోగించారు ఎందుకంటే ట్యూడర్ వంశీలు అడవులు నశించిపోతున్నాయని చెప్పి ప్రకృతి సమతుల్యం దెబ్బతింటుందని చెప్పేసి అనే ఉద్దేశంతో ఈ అడవుల్ని సంబంధించినటువంటి కర్రతో ఈ ఇనుమును కరిగించడం అనేది వాళ్ళు నిషేధించడం జరిగింది దానివలన నేల బొగ్గు అనేది కనుగొన్నారని చెప్పేసి అని అయితే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నేల బొగ్గును ఉపయోగించి కర్రబొగ్గు స్థానంలో నేల బొగ్గును ఉపయోగించి ఇనుముని కరిగించడం అనేది ఇనుమును ఉత్పత్తి చేయటం అనేది హెన్రీ కార్డ్ అని చెప్పేసి ఆయన క్రీస్తకం పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని ఉపయోగ అంటే తయారు చేయటం జరిగింది దీన్ని పలకల రూపంలో పోత పోయటం అనేది కూడా దాని అవసరాల నిమిత్తం దాన్ని కట్ చేసుకుని మళ్ళీ తయారు చేసుకోవటం అనేది కూడా ప్రవేశపెట్టాడు ఆయన హెన్రీ కార్డ్ అని చెప్పేసి ఆయన క్రీస్త శకం పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరంలో ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో నెలిసన్ అనేటువంటి అతను ఇనుమును కరిగించడానికి నూతన కొలువుని కనుగొనడం కూడా జరిగింది తర్వాత దాన్ని అభివృద్ధిపరిచారు ఆ కొలువుని అది పదహారు వందల ఫారెన్ హీట్ వరకు కూడా దాన్ని అంటే తట్టుకోగలిగిన అంత వేడిని దానికి కలిగించినప్పటికీ కూడా ఆ పాత్ర అనేది ఆ కొలువు అనేది కర కరగకుండా ఉంటుందన్నమాట తర్వాత దీనికి ఆవిరి యంత్రాన్ని పదిహేడు వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలోనే ఆవిరి యంత్రాన్ని ఉపయోగించి ఇనుముని కరిగించడానికి ప్రయత్నం అనేది మొదలుపెట్టడం కూడా జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఎప్పుడైతే రైల్వేలు ఎప్పుడైతే రైల్వే లైన్లు వచ్చే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నాటికి అంటే ఫస్ట్ మాంచెస్టర్ నుంచి లివర్ఫుల్ వరకు ట్రైన్ అనేది నడవటం జరిగింది ఆ టై అంతకుముందు నుంచే బొగ్గు నుంచి బొగ్గుని తీసుకురావడం కోసం ఈ వీటిని ఉపయోగించడం అనేది సెకటాలను ఉపయోగించడం అనేది జరిగింది సో రైల్వేలు ఎప్పుడైతే తయారు చేయబడ్డ రైల్వేలు ఎప్పుడైతే అమల్లోకి వచ్చేసాయో దానివలన ఇనుము వాడకం అనేది ఎక్కువగా పెంచడం అనేది కూడా జరిగింది అయితే నెక్స్ట్ హెన్రీ బెస్మేర్ అని చెప్పేసి ఆయన ఈ ఉక్కు ఉత్పత్తి పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు సో అంటే గట్టిదనం కోసం 
ముక్కును తయారు చేయడం ఈ దీన్ని బెస్మార్ పద్ధతి అని చెప్పేసి నేను చరిత్రలో చెప్పుకోవటం జరిగింది ఆల్రెడీ దీని గురించి పక్కన ఉన్నటువంటి స్లైడ్స్లో ఆ బెస్మార్ ఉపయోగించినటువంటి కొలుములు ఏ విధంగా ఉక్కుని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ఆ ఇమేజెస్ కూడా పెట్టడం అనేది జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఉక్కును తయారీలో ప్రధాన సమస్య వచ్చేసరికి ఈ ఇనుము ఐరన్ ఓర్లు దాంట్లోనే ఏముంటుంది అంటే గంధకం మిక్స్ అయి ఉంటుంది ఆ గంధకం ఎక్కువగా ఉంటే ఆ పెళుసుదనం అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే పెళుసుదనం అంటే ఊరకనే ఇరుగు ఇరిగిపోవటం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇరిచేస్తే ఇరిగిపోయడం అంటే మనం మానవులు కాదండి ఏదైనా బరువు ఎక్కువగా దాని మీద ప్రెషర్ అనేది వచ్చినట్లయితే అది ఇరిగిపోవటానికి అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రైన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడక్కడ రైలు పట్టాలు విరిగిపోవటం అనేది అంటే దానికి ఆమర్జానికి మించి అనేది ఉన్నప్పుడు అది ఇరిగిపోవటం అనేది సహజంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ అందులో భాగంగా గంధకాన్ని వేరు చేయడం అనేది ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు చేశారు ఎవరంటే సిడ్నీ గిల్ క్రిస్ట్ తర్వాత పెర్సి గిల్ క్రిస్ట్ అనేటువంటి ఇద్దరు కూడా ఇనుము నుండి గంధకాన్ని విడదీయటం అనేది ప్రవేశపెట్టారు ఆ పద్ధతిని ఆ గిల్ క్రిస్ట్ పద్ధతిని ఈ బెస్మార్ పద్ధతి తర్వాత సిమెన్స్ మార్టిన్ అనేటువంటి రెండు రకాల ఉక్కు ఉత్పత్తి పద్ధతుల్లో ఈ గిల్ క్రిస్ట్ విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం అనేది కూడా జరిగిందండి నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరం నాటికి క్రీస్తకం విలియం సిమెన్స్ ఇనుమును కరిగించడానికి విద్యుత్ కొలిమిని రూపొందించడం కూడా జరిగింది చూడండి ఇక్కడ గంధకమును వేరు చేయాల్సినటువంటి సమస్య వచ్చింది దాని గిల్ క్రిస్ట్ అనేటువంటి బ్రదర్స్ పెర్సి గిల్ క్రిస్ట్ సిడ్నీ గిల్ క్రిస్ట్ లాంటి వాళ్ళు దీన్ని పరిష్కరించడం జరిగింది స్వీడన్ ప్రాంతంలో భూ భూమిలో ఉండే లభించేటువంటి ఇనుము ఖనిజంలో స్వీడన్లో లభించేటువంటి ఇనుము ఖనిజంలో ఈ గంధకం శాతం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఇనుములో కూడా రకాలు ఉన్నాయండి నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి సో ఇలాగా విలియం సిమెన్స్ అయినా ఆయన విద్యుత్ కొలువుని కూడా ఉపయోగించడం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరానికి కూడా చేయడం జరిగింది టోటల్గా ఇనుము ఒక్కలో ఈ విధంగా మార్పులు అనేవి వచ్చేసే మార్పులు రావటం వలన అనేక రంగాలకి ఇనుముని ఉక్కుని ఉపయోగించుకోవటం అనేది కూడా జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసేవరికి ఈ ఉక్కు తయారీలు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఆల్రెడీ బెస్మా ఈ హెన్రీ బెస్మార్ గురించి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పినవి ఉన్నాయి గంధకం గురించి గంధకాన్ని విడదీయటం కోసం సిడ్నీ గిల్ క్రిస్ట్ పెర్సి గిల్ క్రిస్ట్ గురించి తర్వాత సిమెన్స్ అని చెప్పేసి అనేటువంటి తర్వాత విలియం సిమెన్స్ అని చెప్పేసి ఆయన విద్యుత్ కొలువును ఉపయోగించాడు అని చెప్పేసి అని కూడా చెప్పిన ఇది పద్ధతి చూడండి ఫస్ట్ బెస్మార్ పద్ధతి చూడండి పైన ఒక స్లైడ్లో రెండు కొలువులు ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి ఆ ఎలాగ ఆ ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఇనుము కింద ఏ విధంగా మంట పెడుతున్నారు అనేది దాని తీసిపోయి ఏ విధంగా పోత పోస్తున్నారు అని చెప్పేసి అనేటువంటి విషయం తర్వాత పక్కన ఉన్నటువంటి రెండో స్లైడ్లో చూడండి టాప్ ఓపెనింగ్ తర్వాత ఆ కొండ లాంటి భాగం వెస్సలు అంటే తర్వాత అదేవిధంగా రిఫ్యాక్టరీ తర్వాత ఇక్కడ ఎయిర్ ఏ విధంగా ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ ఆధునిక కాలం ఉన్నటువంటి ఈ ఫోటో అనేది బెస్ట్ మార్క్ పద్ధతి గురించి ఇక్కడ చూసేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రహదారుల నిర్మాణం అండి ఈ రహదారుల నిర్మాణంలో ప్రధానంగా వచ్చేసేవరికి ఈ ఇంగ్లాండ్ అందు మొదట రహదారులు అనేవి ప్రాధాన్యత అనేది పెద్దగా లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంగ్లాండ్ అనేది ద్వీపం అండి ద్వీపం కాబట్టి అక్కడ చుట్టూ సముద్రం ఉంటుంది నౌకాయానానికి ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వటం అనేది కూడా జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ రోడ్లకి అంత ప్రాధాన్యత లేదు కాలువలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే కాలువలు మీన్స్ నదులు అనేవి ఎక్కువగానే ఉన్నాయి సో ఆ నదులను ఉపయోగించుకొని వీళ్ళు ఒక చోటు నుంచి ఒకటికి ఒక చోటుకి ఈ వస్తువులు కానీ తర్వాత అదేవిధంగా మనుషులను కానీ ప్రయాణింపజ చేయటం కానీ ఇవన్నీ కూడా నదులను ఉపయోగించుకోవటం అనేది జరిగింది అయితే ఇంగ్లాండ్లో మొట్టమొదటిసారిగా క్రీస్ శకం పదిహేడు వందల నలభై ఐదు సంవత్సరంలో సంబంధించినటువంటి జాక్ బైట్ విప్లవం అని చెప్పేసి అని దీనివలన రోడ్లు యొక్క ప్రాధాన్యత అవసరాన్ని వీళ్ళు గుర్తించడం అనేది జరిగింది మరి జాక్ బైట్ విప్లవం అంటే అసలు ఎక్కడ ఏంటి అని చెప్పేసి అని చూస్తే వీళ్ళు పదిహేడు వందల నలభై ఐదో సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్ సైన్యం ఆస్ట్రియాతో ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధంలో మునిగిపోయి ఉంది అటువంటి సమయంలో ఇక్కడ ఈ క్యాథలిక్ మతానికి చెందినటువంటి వారసులు వీళ్ళు సింహాసనం మీద ఇంగ్లాండ్ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టడానికి ఈ స్కాట్లాండ్ నుంచి కొంతమంది క్యాథలిక్ అనుచరుల అనుకూలులు అందరూ కూడా ఈ ఇంగ్లాండ్ మీదకి దండెత్తి రావటం అనేది జరిగింది సో అది అయితే ఆ దాడి విఫలం అయింది ఆ సమయం నుంచి ఈ రోడ్లు అనే వాటిని నిర్మించాలని చెప్పేసి అని ఆలోచన ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వానికి రావటం ఎక్కువగా ఈ ఈ ప్రైవేట్ పరంగా అప్పు చెప్పడం అనేది రహదారుల నిర్మాణానికి మొత్తం కూడా ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పగించడం కూడా జరిగింది అయితే దీని రహదారుల యొక్క
అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన సలహా మేరకి ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పు చెప్పేసేసి రహదారులు నిర్మించడం అనేది జరిగింది అందులో ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్లో నిర్మించిన కంపెనీలు ఆ రహదారుల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చడం ఇవ్వడం జరిగింది జాన్ మెట్కాఫ్ అని చెప్పేసి ఆయన పర్యవేక్షణలో ఉత్తర ఇంగ్లాండ్ ప్రాంతంలో రోడ్లు తర్వాత థామస్ టెల్ అని చెప్పేసి అటువంటి అతని పర్యవేక్షణ థామస్ టెల్ ఫోర్డ్ అని చెప్పేసి ఆయన పర్యవేక్షణలో స్కాట్లాండ్ నందు పొడవైన రహదారులు అనేవి నిర్మించడం అనేది జరిగింది తర్వాత ఈ సమస్య రోడ్లకు ఉన్నటువంటి సమస్య ప్రధానంగా వచ్చేసేవరకు వర్షం కాలంలో వర్షాలు పడినట్లయితే అవన్నీ కూడా కొట్టుకొని పోవటం అనేది జరుగుతుంది సో అందుకే ఇక్కడ ఆ సమస్యను నివారించడం కోసం క్రీశాకం పద్దెనిమిది వందల పదకొండో సంవత్సరంలో స్కాటిష్ ఇంజనీర్ అయినటువంటి అంటే స్కాట్లా స్కాటిష్ అంటే స్కాటిష్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ స్కాటిష్ స్కాట్లాండ్కి చెందినటువంటి ఈ స్కాటిష్ ఇంజనీర్ అయినటువంటి జాన్ మెకడమ్ వచ్చేసేవరకి ఈ మెక్ ఆడమ్ జాన్ మెక్ ఆడమ్ అనే ఆయన కంకర్ని ఉపయోగించి మన కంకర్ రాళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆ కంకర్ రాళ్ళను ఉపయోగించి బంకమట్టితో కలిపేసేసి రోడ్లు వేయటం అనేది ప్రారంభింపచేసాడు సో ఇవి వర్షాకాలంలో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రయాణం చేయడానికి వీలు కల్పించింది అందుకే దీన్ని మెకడం పద్ధతి అని చెప్పేసి అని మెక్కడం పద్ధతి అని చెప్పేసి అని అంటారండి పక్క ఫోటోలు మనం చూడవచ్చు ఇలా ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదట ఏ విధంగా కంకర్ని పరచడం జరుగుతుంది దాని మీద ఈ బంకమట్టిని వేయటం తొక్కించటం వేయటన్నిటిని కూడా చేయటం జరిగింది ఓకేనా తర్వాత కాలంలో బంకమట్టి స్థానంలో ఈరోజు తార్ రోడ్లు అనేవి తర్వాత సిమెంట్ రోడ్లు అనేవి కూడా మనం చూడ చూస్తున్నాము ఓకేనా నెక్స్ట్ కాలువలు ప్రధానంగా కాలువల నిర్మాణం ఈ కాలువల నిర్మాణంలో ఈ పక్క ఫోటోలను చూడండి జేమ్స్ బ్రిండ్లే అని చెప్పేసి ఆయన ఈ రివర్కి బ్రిడ్జ్ కట్టడం జరిగింది ఈ టైప్ బ్రిడ్జెస్ వలన కింద వైపు కొండ వచ్చేసేవరకి ఈ అంటే ఓడలు ప్రయాణం చేయడానికి నదుల్లో పైన వచ్చేసేవరకి యథావిధిగా వాహనాలు ప్రయాణం చేయడానికి అనే అవకాశంగా మొట్టమొదటైన దీన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఓకేనా అయితే ఇక్కడ పారిశ్రామిక విప్లవం వలన కాలువల నిర్మాణం అనేది పెరిగింది ఎందుకంటే జల రవాణా అనేది చాలా చౌకైనటువంటిది సో దానికోసం ఇల్లు కాలువలు నిర్మించడం అనేది జరిగింది అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ చూడండి ఐ ఊత్ తర్వాత కాల్డర్ అనేటువంటి నదులను కలుపుతూ నిర్మించినటువంటి కాలువ మొట్టమొదటిది ఇంగ్లాండ్లో ఇంగ్లాండ్లో మొట్టమొదటి కాలువ ఏంటంటే ఐ మరియు కాల్డర్ అనేటువంటి నదులను కలిపేటటువంటి కాలువ తర్వాత అదేవిధంగా క్రీశాకం పదిహేడు ఇరవై ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో ఇక్కడ ఇరవై తర్వాత మెర్సీ అనేటువంటి నదులను కూడా కలుపుతూ ఏర్పాటు చేయబడిన కాలువ దీనివలన లివర్ఫుల్ మరియు మాంచెస్టర్ నగరాల మధ్య ఈ రవాణా అనేది సులభతరం కావటం కూడా జరిగింది ఇంకేనా లివర్ఫుల్ అనేది ఊపుకి ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటిది మాంచెస్టర్ బట్టలకి ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటిది ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రీశాకం పదిహేడు యాభై తొమ్మిది అరవై ఒకటి మధ్య జేమ్స్ బ్రిస్లే బ్రిండ్లే వచ్చేసేవరకు నిర్మించినటువంటి కాలువ వలన ఈ జేమ్స్ బ్రిండ్లే నిర్మించినటువంటి కాలువ వలన నదిలో ఓడలు అనేవి ప్రయాణించడానికి వీలు కల్పించడం అనేది జరిగింది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను మాంచెస్టర్ నుంచి ఇది జూక్స్ అనేటువంటి ప్రాంతం వరకు కూడా ఈ కాలువ అనేది అన్ని వేళల్లో అంటే అన్ని కాలాల్లో కూడా నీటి సరఫరా ఉండేటట్లు ఇంకా తర్వాత ఏదైనా వరదలు వచ్చినా కానీ ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండే విధంగా దీన్ని నిర్మించడం అనేది జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసేవరకి పదిహేడు తొంభై ఒకటి తొంభై ఏడు మధ్య ఇంగ్లాండ్లో మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా కాలువలు అనేవి నిర్మించడానికి ప్రైవేట్ కంపెనీలకి ఈ పనులన్నీ కూడా అప్పు చూడటం అనేది కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ చూడండి ఆవిరి ఓడలు అని చెప్పేసి అని తర్వాత రైల్వే నిర్మాణం అని చెప్పేసి అని మనం ఇక్కడ స్లైడ్స్ చూస్తున్నాం వీటి నుంచి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు రాబర్ట్ ఫుల్టన్ అని చెప్పేసి అని ఆయన ఇక్కడ ఆవిరి ఓడ మొట్టమొదట ఆయన తయారు చేసినటువంటి ఓడ ఇది ఇది హాట్సన్ అమెరికాలోని హాట్సన్ నదిలో ప్రయాణించినటువంటి ఓడ అండి ఇది ఇది దీనికి ఆవిరి ఇంజిన్ ఉపయోగించేసి దీన్ని నడిపించడం అనేది జరిగింది ఓకేనా రాబర్ట్ ఫుల్టన్ తర్వాత నికోలస్ రూజ్వెల్ట్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఆవిరితో ఆవిరి ఇంజిన్తో నడిచేటువంటి ఓడలను తయారు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ పద్దెనిమిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలో క్లేర్ మౌంట్ అండ్ మౌంట్ అనేటువంటి ఆవిరి ఓడ ఈ దీని పేరు వచ్చేసరికి క్లేర్ మౌంట్ అనేటువంటి ఆవిరి ఓడ అండి ఇది దీన్ని రాబర్ట్ ఫుల్టన్ హడ్సన్ నదిలో 
ప్రయాణింప చేయటం కూడా చేశాడు ఈ ఫోటో మీకు ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది ఓకేనా ఇక్కడ అంటే క్లియర్ మౌంట్ దీని పేరు వచ్చేసరికి క్లియర్ మౌంట్ అనేటువంటి పేరు పద్దెనిమిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలోనే ఆవిరి యంత్రాన్ని ఉపయోగించి ఈ ఓడని హడ్సన్ నదిలో అమెరికాలోని హడ్సన్ నదిలో ప్రయాణింప చేయటం కూడా జరిగింది తర్వాత ది గ్రేట్ వెస్టర్న్ ది ది గ్రేట్ వెస్టర్న్ అనేటువంటి నౌకని అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం దాటడానికి పదిహేను రోజులు అనేది పట్టింది అంటే ఎమ్ ఇది ఈ ఇంగ్లాండ్ నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళటానికి పదిహేను రోజులు సమయం పట్టింది ఆ మొట్టమొదటిసారి ప్రయాణం చేసినటువంటి నౌక పేరు ఏంటంటే ది గ్రేట్ వెస్టర్న్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసేవరకి మనం రైల్వేలు రహదారులు అనే వాటిని గురించి ఇక్కడ మనం చూద్దామండి ఆవిరి యంత్రాన్ని గమన శక్తికి జత చేయటం వలన రైలు మార్గాలపై రైళ్ళు నడపడం అనేది చేశారండి అందులో భాగంగా క్రీస్ శాఖం పద్దెనిమిది వందల పదమూడు సంవత్సరంలో విలియం హ్యాడ్లీ అని చెప్పేసి అయినా ఆయన న్యూ కాస్టిల్ సమీపంలో ఆవిరితో నడిచేటువంటి గమన యంత్రాన్ని కనుగొనడం అనేది జరిగింది పద్దెనిమిది వందల పదమూడో సంవత్సరం పైన చూసారండి ఫస్ట్ ఫుట్ అది దానికి ఆవిరి యంత్రాన్ని బిగించి పక్కన ఒక బొగ్గు చిన్న పెట్టిలాగా ఉంది చిన్న రెండు రెండు గాన్లు ఉన్నాయి చూసారా విలియం హెడ్లీ అని చెప్పేసి అని ఆయన విలియం హ్యాడ్లీ అని చెప్పేసి అని ఆయన కనుగొన్నాడండి దాంతో బొగ్గనులో ఆ ప్రాంతంలో ఆ బొగ్గును సరఫరా చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగించడం అనేది ప్రయ ప్రయత్నాలనే చేశారు మూడు మైళ్ళు వేగంతో ఫస్ట్లో నడవటం కూడా జరిగింది తర్వాత పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు ఆ దాంట్లో లోపాలు ఉన్నాయి ఆ లోపాలను సరిదిద్దుతూ పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో జార్జ్ స్టీఫెన్సన్ అనే ఆయన రైల్ ఇంజిన్ కనుగొనటం ఇది గంటకు మూడు మైళ్ళు వేగంతో ప్రయాణం చేయటం అనేది కూడా జరిగింది బొగ్గన నుంచి బొగ్గును సరఫరా చేయడానికి కూడా జార్జ్ స్టీఫెన్సన్ కనుగొన్నటువంటి రైల్ ఇంజిన్ అనేది ఉపయోగించడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కింద ఫోటోలో ఉంది చూడండి ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రయాణికుల యొక్క ట్రైన్ అండి ఇది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై సంవత్సరం లివర్ఫూల్ నుంచి మాంచెస్టర్ మధ్య మొదటి రైలు నడవడం అనేది కూడా జరిగింది ఇది గంటకి ముప్పై మైళ్ళు వేగంతో ప్రయాణం చేయడం కూడా జరిగింది తర్వాత రైల్వేల అభివృద్ధి వలన రసాయన శాస్త్రం లోహ శాస్త్రం తర్వాత యంత్ర శాస్త్రం తర్వాత సాంకేతిక శాస్త్రం విద్యుత్ వంటి రంగాలు కూడా అభివృద్ధి చెందటం కూడా జరిగింది ఓకేనండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి టెలిగ్రాఫ్ తర్వాత పక్కన టెలిఫోన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి తమాస్ ఆల్వాయిడ్సన్ బల్బు అనే దాన్ని కనుగొనటం ఇటువంటి వాటి గురించి పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగో సంవత్సరంలో శామ్యుల్ మోర్స్ అని చెప్పేసి ఆయన టెలిగ్రాఫ్ని కనుగొనటం జరిగింది మనకి టెలిఫోన్ అందుబాటులో లేనప్పుడు టెలిగ్రాఫ్ ఇంతకుముందు టెలి టెలిగ్రామ్ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుండేది మనం గమనించినట్లు స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అని చెప్పేసి అని ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎవరైనా రావాల్సి ఉంటే వెంటనే ఈ టెలిగ్రాఫ్ ద్వారా సాంకేతాల ద్వారా పంపించడం వలన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ సమాచారం చేక చేరవేయటం అక్కడి నుంచి మనం వాళ్ళు రావటం అనేది జరిగేది తర్వాత ఈ ఫోటోలో ఉన్నది అదేనండి శామ్యుల్ మోర్ అని చెప్పేసి అని ఆయన కనుగొన్నటువంటి ఈ టెలిగ్రాఫ్ పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగో సంవత్సరం క్రీస్ శాఖం తర్వాత అదేవిధంగా పద్దెనిమిది క్రీస్ శాఖం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో అలెగ్జాండర్ బెల్ అలెగ్జాండర్ బెల్ అని చెప్పేసి అని ఆయన టెలిఫోన్ కనుగొనడం జరిగింది ఫస్ట్ స్లై పైన ఉన్నటువంటిది ఇది ఫస్ట్ కనుగొన్నటువంటి టెలిఫోన్ అండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో అమెరికా యూరోప్ మధ్య అట్లాంటిక్ సముద్రం కూడా కేబుల్ వేయటం కూడా జరిగింది టెలిగ్రాఫ్ అంటే సముద్ర మధ్య యుఎస్ఏకి ఇంగ్లాండ్కి మధ్య ఈ సముద్రంలో నుంచి కేబుల్ వేయటం అనేది కూడా జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ రోలండ్ హిల్ అని చెప్పేసి అనేటువంటి ఈ రోలండ్ హిల్ అని చెప్పేసి అనే వాళ్ళు పెన్ని తపాల పద్ధతి అంటే మన పోస్ట్ కార్డు పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాను అంటే ఈరోజు పోస్టల్ సిస్టమ్ ఉంది కదండి అది మొట్టమొదటిసారిగా రోలండ్ హిల్ అని చెప్పేసి అనే వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో తర్వాత అదేవిధంగా విద్యుత్ శక్తి మనం ఈరోజు సహజంగా అన్నిటికీ విద్యుత్నే ఉపయోగిస్తున్నాం అసలు ఈ విద్యుత్ శక్తిని పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది డెబ్బై నాటికి ఇది విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం అనేది ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది దీనిలో భాగంగా ఈ థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ అని చెప్పేసి ఆయన పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో బల్బుని కూడా కనుగొనటం అనేది జరిగింది ఈ థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ అయినా అండి ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ తర్వాత ఉన్నది ఫస్ట్ కనుగొన్నటువంటి బల్బు అండి ఇది ఓకేనండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనిషి వస్తు ఉత్పత్తులు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యల వలన నూతన ఆవిష్కరణలు అనేవి జరిగాయని చెప్పేసి అని చెప్పవచ్చు అండి పారిశ్రామిక విప్లవం దీనివల్ల పారిశ్రామిక విప్లవం అనేది సంబంధించిందని చెప్పేసి అని అయితే మొట్టమొదటి ఇంగ్లాండ్లో సంభవిస్తే తర్వాత పద్దెనిమిది వందల పదిహేను తర్వాత ఫ్రాన్స్ నందు అంటే నెపోలియన్ పతనాంతరం ఫ్రాన్స్ నందు పారిశ్రామిక
ఈ మనిషికి సుఖాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇవ్వటానికి ఇది ఈ అవకాశం కల్పించిందండి ఇక్కడ విద్యార్థులు కలిగే ప్రయోజనం ప్రధానంగా వచ్చేసరికి మానవుడు సుఖమైన జీవితం కోసం ప్రకృతిని తన మేధస్సును ఉపయోగించి తనకు అనుకూలమైన ఎలా మలుచుకున్నాడు అనేది మనం ఇక్కడ పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల మనం తెలుసుకోవటం అనేది జరిగిందండి ఓకే ధన్యవాదాలండి